ออมความรู้ออมวิชาออมปัญญาออมสกูก็มาลงรายละเอียดในแต่ละพลูของเพจูเชลี่แกนกันเลยนะครับอันแรกก็คือแอนเชียเพจูเชลี่นะครับก็เออเป็นต่อมต้านสมองส่วนหน้าต่อมต้านสมองส่วนหน้าก็จะหลั่งเออฮอร์โมนได้เยอะที่สุดในสามโลบของต่อมต้านสมองนะครับโดยที่ฮอร์โมนตัวแรกจะพูดก็คือกรอนฮอร์โมนตัวย่อก็คือ GH นะครับก็จะเป็นฮอร์โมนที่ใช้ในการเ,เร่งการเจริญเติบโตของร่างกายนะครับอีกชื่อหนึ่งก็คือชื่อว่าโซมาโตทรอฟิกฮอร์โมนโซมาโตตรงนี้ก็คือบอดี้คือร่างกายทรอฟิกก็คือการเจริญเติบโตนะครับก็จะเป็นตามชื่อหน้าที่มันก็คือตามชื่อคือใช้ในการเจริญเติบโตของร่างกายนะครับตัวย่อสำหรับสมาโตทรอฟิกฮอร์โมนก็คือ SGH ซึ่งตัวกรอนฮอร์โมนเนี่ยมันจะมีสารที่มากระตุ้นต่อมต้านสมองส่วนหน้าให้หลังหรือว่าสารที่จะยับยั้งไม่ให้ต่อมต้านสมองส่วนหน้าหลังกรอนฮอร์โมนนะครับสารตัวนี้ก็คือเป็นสารที่มาจากเอ่อไฮโปทามัสนะครับก็คือดูตามการแผนผังตรงนี้ก็คือจะเห็นว่าตัวไฮโปทามัสก็สามารถหลั่งสารที่เป็นพวกเลสซิ่งแฟกเตอร์ต่างๆเนี่ยมาคุมแอนเทียพิซูเชอรี่ได้นะครับในกรณีที่ฮอร์โมนจากไฮโปทามัสที่มากระตุ้นให้หลั่งกรอนฮอร์โมนเนี่ยก็จะชื่อว่ากรอนฮอร์โมนเลสซิ่งแฟกเตอร์ใช้คำว่าแฟกเตอร์หรือว่าฮอร์โมนก็ได้นะครับแล้วก็ถูกยับยั้งไม่ให้สร้างกรดฮอร์โมนเนี่ยโดยกรดฮอร์โมนอินฮิบิตติ้งแฟกเตอร์หรือว่าใช้คำว่าฮอร์โมนก็ได้นะครับซึ่งโคดฮอร์โมนอินฮิบิติ้งแฟกเตอร์เนี่ยอีกชื่อนึงก็คือโซมาโตสตาตินโซมาโตก็คือบอดี้นะครับสตาตินก็คือ,อยับยั้งให้อยู่กับชีนะครับก็คือป้องกันการเจริญเติบโตของร่างกายนะครับหน้าที่ของโคดฮอร์โมนนะครับก็จะเกี่ยวข้องกับการสร้างกระดูกแล้วก็ยืดตัวของกระดูกก็ทำให้เพิ่มความสูงแล้วก็หน้าที่อย่างที่สองก็คือมันจะไปกระตุ้นขนาดให้เพิ่มขนาดของกล้ามเนื้อนะครับใช้คาว่าการเพิ่มขนาดเพราะว่าตัวกล้ามเนื้อเนี่ยเป็นเซลล์ที่ออกมาจากเซลล์ไซเคิลแล้วก็คือหยุดอยู่ที่จีศูนย์นะครับมันไม่สามารถเพิ่มจำนวนได้แต่ว่าสิ่งที่มันแสดงถึงความเจริญเติบโตต่อไปได้ก็คือการเพิ่มขนาดของเซลล์นะครับหน้าที่ต่อไปก็คือเกี่ยวกับเมตาบอลิซึมนะครับก็คือมันจะช่วยเร่งการสลายอะดิพอทิชูทำให้ได้ไขมันออกมานะครับอะดิ
พอทิชชูก็คือเป็นเนื้อเยื่อที่มีอะดิโพไซด์อะดิโพไซด์ก็คือเป็นเซลล์ที่ใช้เก็บไขมันซึ่งก็จะเก็บอยู่ในรูปของไตกีสไลด์นะครับเพราะฉะนั้นการสลายอะดิโพทิชชูออกมาเนี่ยก็คือหรือใช้คาว่าไลโปไลซิสก็ได้คือการสลายไขมันออกมาใช้นะครับส่วนเมตาบอลิซึมอีกอย่างหนึ่งที่เกี่ยวข้องก็คือจะลดการนำไปใช้กลูโคสของเซลล์นะครับก็จะทำให้ปริมาณกลูโคสในเลือดเนี่ยสูงขึ้นเพราะว่ามันจะเอาไขมันที่ได้จากไลโปไลซิสตรงนี้ไปใช้แทนนะครับการใช้กลูโคสก็จะลดลงนะครับแล้วถ้าเกิดความเฮโปติกเกิดขึ้นในกรณีที่กอทามอนเออเวลาเราพิจารณาความปกติเนี่ยก็ต้องดูเป็นกรณีของเด็กกับผู้ใหญ่นะครับผลที่ได้จากความผิดปกติของการหลังกอทอร์โมนไม่ว่าหลังมากเกินไปหรือน้อยเกินไปเนี่ยมันจะต่างกันนะครับในกรณีที่เป็นเด็กก็คือยังสามารถจะเริ่มตัวต่อไปได้เนี่ยถ้ากอทอร์โมนน้อยลงก็จะทำให้เกิดภาวะที่เรียกว่าเดวาฟิซึมก็คือดวาฟก็คือคนแคร์ใช่ไหมครับก็คือเป็นภาวะที่เตี้ยเตี้ยแคร์เพราะว่ากระดูกเนี่ยมันไม่สามารถยืดออกไปได้นะครับตัวก็เลยจะเตี้ยแล้วก็อาจจะส่งผลต่อสติปัญญาด้วยนะครับแต่กรณีที่โคทอร์โมนมากเกินไปในเด็กหรือวัยรุ่นเนี่ยก็จะทำให้กระดูกเนี่ยจเจริญเติบโตมากเกินไปก็เลยสูงมากก็เรียกภาวะว่าใจแจนติซึมนะครับซึ่งการที่สูงเกินไปเนี่ยก็อาจจะทำให้ชีวิตสั้นลงเพราะว่าร่างกายควบคุมเมตาบอลิซึมได้ยากขึ้นนะครับเวลาที่จะส่งเซอเออส่งเลือดไปทางบัตรเซอร์เคเลชันเนี่ยก็จะเออยากกว่าคนที่มีความสูงปกตินะครับแต่ในกรณีของผู้ใหญ่ถ้าโคทอร์โมนน้อยเกินไปก็จะทำให้น้ำตาลในเลือดต่ำนะครับทนความเครียดไม่ได้เพราะว่าเวลาเราเครียดเราก็ต้องมีเมตาบอลิซึมมาสร้างพลังงานให้เราทดแทนนะครับซึ่งก็ต้องใช้น้ำตาลเพราะฉะนั้นการที่น้ำตาลในเลือดต่ำเนี่ยเออก็จะทนความเครียดไม่ได้นะครับแต่ว่าภาวะนี้ก็จะพบได้ไม่ค่อยบ่อยนะครับแล้วก็จะผลที่ตามมาเนี่ยก็ไม่ได้รุนแรงอะไรมากนะครับในกรณีของถ้าโคตรฮอร์โมนมากเกินไปก็จะทำให้เกิดภาวะที่เรียกว่าอะโคมิการีอะโครก็แปลว่าปลายเมกกาก็คือใหญ่นะครับก็คือในกรณีของผู้ใหญ่เนี่ยการจเจริญตัวก็คือจะหยุดจะหยุดสูงแล้วนะครับแต่ว่าตัวที่บอกไปว่าโคตรฮอร์โมนมันมีความสำคัญต่อการยืดของกระดูกนะครับถึงแม้ว่าลองบอลหรือว่ากระดูกขากระดูกแขนเนี่ยมันจะมันจะหยุดสูงแต่ว่ามันจะไปเพิ่มความยาวของกระดูกส่วนปลายแทนนะครับกระดูกที่ได้รับผลกระทบในกรณีที่เป็นอะโคมิการีเนี่ยก็คือ,อปลายมือปลายเท้า
ล้วก็บริเวณกระดูกเอ่อกระดูกศีรษะนะครับเพราะนั้นปลายมือปลายเท้าก็จะใหญ่ทานก็จะยืดน,นะครับและนอกจากตัวกระดูกที่ได้รับผลกระทบเนี่ยตัวของออทิชชูอื่นๆไม่ว่าจะเป็นวิสรอลแกนก็คืออวัยวะภายในเนี่ยก็จะใหญ่ไปด้วยนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะส่งผลต่อหัวใจด้วยหัวใจก็จะโตนะครับก็ทําให้หัวใจทํางานหนักนะครับแล้วก็อาจจะส่งผลถึงเออหัวใจวายได้นะครับส่วนทางด้านเมตาบอลิซึมก็จะทําให้เออน้ําตาลในเลือดสูงขึ้นไปอีกนะครับก็ทําให้เกิดเบาหวานได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นสรุปของเออโกลด์ฮอร์โมนนะครับก็เรามาดูเอ่ฮเซนเตอร์นะครับที่หลังสามาควบคุมกำลังโกลฮอร์โมนก็คือตัวของไฮโปทลามัสนะครับก็จะมีสองฝั่งก็คือฝั่งที่กระตุ้นกับฝั่งที่ยับยั้งถ้าฝั่งที่กระตุ้นก็คือโกลฮอร์โมนเรลิซิ่งฮอร์โมนหรือว่าโกลฮอร์โมนเรลิซิ่งแฟกเตอร์ก็ได้นะครับส่วนสารยับยั้งก็คือโซมาโตสตาตินหรือว่าโกลฮอร์โมนอินทิบิติ้งแฟกเตอร์นะครับซึ่งการหลั่งมากน้อยของสารเหล่านี้ที่ไฮโปทามันเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับเซอร์เคเดียนิชมขึ้นกับความเครียดแล้วก็ระดับของคอร์ติซอลซึ่งซึ่งระดับของคอร์ติซอลเนี่ยก็จะสัมพันธ์ต่อเออความเครียดถ้าเครียดมากคอร์ติซอลก็จะหลั่งเยอะขึ้นนะครับซึ่งจะได้พูดอยู่ทีในเออเรื่องของอะลิโนคอร์เทกนะครับแล้วรวมถึงการอดอาหารฟาสติ้งก็จะส่งผลต่อการหลั่งของโกลฮอร์โมนลิซิ่งแฟกเตอร์ด้วยนะครับต่อมาก็เออไอเจ้าฮอร์โมนที่หลังจากไฮโปทามัสตัวนี้ก็จะส่งผลต่อแอนเจพิชูเทอรี่ให้หลั่งโกลฮอร์โมนมากขึ้นหรือน้อยลงนะครับซึ่งโกลฮอร์โมนก็จะไปส่งผลต่างๆต่อร่างกายนะครับโดยที่เออโกลฮอร์โมนเนี่ยก่อนที่มันจะออกฤทธิ์ได้นะครับมันต้องถูกเปลี่ยนแปลงโดยตับก่อนนะครับซึ่งโกลฮอร์โมนมันก็จะถูกเปลี่ยนเป็นอินซูลินไลโกลแฟกเตอร์จึงจะสามารถออกฤทธิ์ได้นะครับเออแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยโกลฮอร์โมนก็สามารถออกฤทธิ์ได้เลยนะครับแต่บางส่วนก็ถูกเปลี่ยนไปเป็นอินซูลินไลโคแฟกเตอร์ก่อนนะครับผลผลที่เกิดขึ้นก็คือจะไปส่งผลถึงการเจริญเติบโตของคาร์ทิเลตก็คือกระดูกอ่อนนะครับรวมทั้งตัวโบนหรือว่ากระดูกแข็งรวมทั้งแล้วก็ทิชชูโกรดอื่นๆนะครับทางด้านเมตาบอลิซึมก็จะไปเพิ่มบัตรชูการ์หรือบัตรกลูโคสนะครับรูปนี้ก็คือแสดงถึงโรคอะโคเมกาลีนะครับก็จะเห็นว่าตัวมือเนี่ยของเขาจะใหญ่กว่าปกตินะครับเพราะว่าเนื่องจากถ้าเกิดในถ้าปริมาณโกลฮอร์โมนมากขึ้นในผู้ใหญ่ก็จะหยุดสูงแล้วแต่ว่ามันก็จะไปขยายกระดูกส่วนปลายแทนทำให้ปลายมือปลายเท้าใหญ่นะครับหน้ากระโดกก็จะเอ่อดูใหญ่คางก็จะดูยืดออกมามากกว่าปกตินะครับอันนี้คืออะโคเมกาลีนะครับก็จะจบส่วนของโกลฮอร์โมนฮอร์โมนตัวตัวต่อไปก็คือโปรแลคตินนะครับย่อว่า PRH อีกชื่อหนึ่งก็คือลัคโตเจนิกฮอร์โมนย่อว่าเออ LTH นะครับแล้วก็มีอีกชื่อหนึ่งด้วยก็คือ Mammotropin
แมมโมก็คือเต้านมนะครับก็คือหน้าที่ของโปรตีนเนี่ยก็จะสำ,สำคัญเกี่ยวกับการสร้างน้ำนมนะครับเส้นน้ำนมก็จะสร้างที่แมมโมรีแกนก็คือต่อมน้ำนมนะครับโดยที่ผู้หญิงจะมีปริมาณของโปรตีนเนี่ยสูงกว่าผู้ชายนะครับทำให้ผู้หญิงสามารถหลั่งน้ำนมได้นะครับซึ่งในกรณีของสารด้วยนมเนี่ยมันก็จะมีออต่อมน้ำนมเรียงเป็นลายตามบริเวณต่างๆของร่างกายนะครับเราเรียกต่อมน้ำนมที่เรียงตัวเป็นเ,เป็นแถบหรือว่าเป็นแนวเนี่ยว่ามิวลายก็จะเรียงจากรักแฝหัวนมหน้าท้องแล้วก็ขานีบนะครับซึ่งในวันนี้ของคนเนี่ยก็จะแอคทีฟแค่บริเวณที่หัวนมนะครับแต่ในกรณีของสัตว์อาจจะเห็นแบบในกรณีของหมาแบบนี้ก็จะหน้าท้องก็จะมีต่อมด้วยใช่ไหมรวมถึงบริเวณรักแล้วก็ขันนี้พวกนี้ก็จะแอคทีฟหมดเลยนะครับซึ่งนอกจากโปรตีนมันกระตุ้นการสร้างน้ำนมที่แบบต่อมน้ำนมแล้วเนี่ยอีกหน้าที่นึงก็คือยับยั้งการทำงานของเอสโตรเจนนะครับคือมีสองหน้าที่นะเอสโตรเจนก็จะเป็นฮอร์โมนเพศหญิงซึ่งทำหน้าที่อะไรเดี๋ยวค่อยไปว่ากันตอนเรื่องฮอร์โมนเพศนะครับในกรณีของโปรแลคตินเนี่ยก็จะถูกควบคุมโดยไฮโปทามัสเหมือนกันนะครับโดยที่สารที่กระตุ้นให้ต่อมทัศน์สมองส่วนหน้าหลังโปรแลคตินเนี่ยก็จะชื่อว่าแลคโตเจนิกเรลิซิ่งฮอร์โมนหรือว่าแลคโตเจนิกเรลิซิ่งแฟกเตอร์ก็ได้นะครับส่วนตัวที่ยับยั้งก็คือลัคโตเจนิกอินฮิบิติ้งฮอร์โมนซึ่งลัคโตเจนิกอินฮิบิติ้งฮอร์โมนเนี่ยก็คือเอ่อสารสิบประสาทตัวหนึ่งที่ที่ชื่อว่าโดปามีนนะครับซึ่งปกติแล้วโดปามีนก็จะช่วยควบคุมการเคลื่อนไหวไม่ให้ไม่ให้สั่นตอนที่เราเคลื่อนนะครับและอีกหน้าที่หนึ่งก็คือมาควบคุมต่อมวิทูเทลีในการหลั่งโปรแลคตินด้วยนะครับเนื่องจากการที่ต่อมรัสมองส่วนหน้าในส่วนของเซลล์ที่สร้างโปรแลคตินเนี่ยมันถูกควบคุมโดยไฮโปทามัสเพราะฉะนั้นอารมณ์หรือความรู้สึกบางอย่างซึ่งไฮโปทามัสดูแลเรื่องอารมณ์อยู่เนี่ยก็จะมีผลต่อการหลั่งของโปรแลคตินด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นในกรณีที่มีความเครียดกังวลหรือว่าอาเนี่ยก็จะส่งผลต่อไฮโปทามัส
ก็จะทำให้โปรตีนเนี่ยหลั่งน้อยหลั่งน้อยลงนะครับอันนี้ก็คือหน้าที่ของโปรตีนในแมมโมนะครับหรือสัตว์นกด้วยนมแต่ในกรณีของเอเวียนปรตีนก็จะเป็นกระตุ้นพฤติกรรมในการเลี้ยงดูลูกอ่อนนะครับในกรณีของภาวะที่โปรแลคตินมากเกินไปซึ่งอาจจะเกิดจากเออพิทูเอทิลิทูเมอร์นะครับก็คือมีเนื้องอกบริเวณต่อมพิทูเทลีซึ่งเนื้องอกตรงนี้เกิดจากเซลล์ที่สร้างโปรแลคตินนะครับอาจจะชื่อว่าได้อีกชื่อนึงก็คือโปรแลคตินโนมาก็จะทำให้มีน้ำนมเนี่ยหลั่งออกมาเยอะเกินแล้วก็เอ่อประจำเดือนไม่มาเพราะว่าอย่างที่ไม่กี้บอกไปว่าตัวโปรแลคตินเนี่ยมันจะมีความสามารถในการยับยั้งฮอร์โมนเพศนะครับซึ่งฮอร์โมนเพศตรงนั้นดูแลเกี่ยวกับประจำเดือนอยู่นะครับอันนี้ก็คือจบส่วนของโปรแลคตินต่อมาเออต่อมาก็คือฮอร์โมนอีกตัวหนึ่งที่หลังจากต่อมต้านสมองส่วนหน้านะครับก็คือไทรอยสติมูลเลตติ้งฮอร์โมนย่อว่า TSH อันนี้ยังอยู่ที่ฮอร์โมนที่หลังจากแอนเทอร์พิทูเทลีอยู่นะตัวนี้ก็จะเป็นไกโคโปรตีนนะครับซึ่งไปควบคุมการทำงานของต่อมไทรอยแล้วก็ไปกระตุ้นให้ต่อมไทรอยเนี่ยมีขนาดโตขึ้นไทรอยสติมูลเลตติ้งฮอร์โมนเนี่ยถูกกระตุ้นให้หลังมากขึ้นจากฮอร์โมนที่ได้จากไฮโปทามาสนะครับฮอร์โมนตัวนั้นก็ชื่อว่าไทรอยลิลิซิ่งฮอร์โมนซึ่งตัวนี้เป็นไตรเปปไตก็คือขดอะมิโนสามตัวมาต่อกันถือว่าเป็นเปปไตฮอร์โมนที่มีขนาดเล็กที่สุดนะครับถ้าสังเกตบ้างถ้าเป็นฮอร์โมนที่หลังมาจากพิทูเทลีแกรนแล้วไปควบคุมต่อมไร้ท่ออื่นๆเนี่ยมันจะมีใช้คำว่า stimulating นะนี่หมายถึงพิทูเทลีแกรนไปควบคุมต่อมอื่นแต่ในกรณีของคำว่า releasing 
ตรงนี้จะหมายถึงฮอร์โมนที่หลังจากไฮโปทามัสแล้วมาควบคุมพิถุยหรือว่าพิถุยทิลิแกนะครับนี่ก็จะจบไทรอยสติมูลเลตติ้งฮอร์โมนนะส่วนการทำงานของต่อมไทรอยเนี่ยค่อยไปว่ากันอีกทีในเรื่องของต่อมไทรอยนะครับฮอร์โมนตัวที่4ที่หลังจากแอนติเลปิทูเทอรี่ก็คือแอดรีโนคอร์ติโคโทฟิกฮอร์โมนย่อว่า A C T H หรือว่าย่อว่า C T H ก็ได้ได้สองแบบอะลิโนคอร์ติโคก็คือมาจากคำว่าแอดรีนอลคอร์เทกโทรฟิกก็คือกระตุ้นให้เจริญเติบโตหรือว่ากระตุ้นให้ขยายขนาดหรือว่าทำงานมากขึ้นนะครับสรุปก็คือเป็นฮอร์โมนที่ไปกระตุ้นถ้าถึงมันก็คือไปกระตุ้นอันนี้ลคอร์เทให้โตแล้วก็ทำงานทำงานมากนะครับอันนี้ลคอร์เทก็คือต่อมหมูไตชั้นนอกนะครับถ้าเป็นต่อมหมดไตชั้นนอกก็จะควบคุมโดย ACTH ซึ่งเป็นระบบของต่อมไรท่อเป็นฮอร์โมนนะครับถ้าเราจำได้ในเรื่องของระบบประสาทนะครับในกรณีของ Adrenal Medulla หรือต่อมหมดไตชั้นในเนี่ยมันจะถูกควบคุมโดยอะไรครับ Sympathetic Nervous System นะครับซึ่งอะลิโนคอร์ติโคโทฟิกฮอร์โมนเนี่ยก็ถูกกระตุ้นให้หลังโดยอะลิโนคอร์ติโคลีซิงฮอร์โมนหรือว่า A C R H ซึ่งหลังมาจากไฮโปทามัสนะครับก็จะเป็นกลุ่มเรซซิ่งเหมือนกันนะครับแล้วก็ฮอร์โมนตัวสุดท้ายนะครับที่หลังจากแอนติเอพิทูเทอรี่ก็คือกอนาโดโทฟิกฮอร์โมนก็ย่อว่า G N N เล็กนะ T H ตัวใหญ่ G N ก็มาจากคำว่าก็ย่อมาจากโกนแนนะครับโกนแนโดตรงนี้มาจากโกนแนโกนแนก็คือ primary s e p t organ ก็คือเป็นอวัยวะเพศที่เป็นตัวสำคัญตัวแรกที่เป็นที่จะเป็นตัวกำหนดให้สร้างอวัยวะเพศที่เกี่ยวข้องตัวอื่นนะครับในผู้หญิงโกนแนของผู้หญิงก็คือรังไข่ถ้าใน
ผู้ชายคนไหนของผู้หญิงก็เออคนไหนของผู้ชายก็คืออันทาซึ่งตอนนี้เราต้องแยกเป็นของผู้หญิงจากของผู้ชายนะครับกระดูกโทฟิกฮอร์โมนของผู้หญิงก็จะประกอบไปด้วยฮอร์โมนสองตัวก็คือฟอลิเคิลสติมูลเลตติ้งฮอร์โมนย่อว่า S S H นะครับก็จะเป็นฮอร์โมนที่ไปกระตุ้นฟอลิเคิลนะครับซึ่งฟอลิเคิลมันจะอยู่ในรังไข่ให้มีการพัฒนาของไข่นะครับให้ไข่มันแบ่งแบ่งเซลล์ต่อนะครับแล้วหน้าที่อย่างที่สองของฟอลิเคิลสติมูลเลตติ้งฮอร์โมนก็คือกระตุ้นให้สร้างเอสโตรเจนซึ่งเอสโตรเจนที่เป็นฮอร์โมนผู้หญิงก็จะได้จากฟอลิเคิลตรงนี้นะครับกระดูกโทฟินกอนโดโทฟินหรือว่ากอนโดโทฟิกฮอร์โมนของผู้หญิงตัวนึงก็คือลูตินไนซิ่งฮอร์โมนย่อว่า LH ก็เป็นฮอร์โมนที่กระตุ้นแมชชัวฟอลิเคิลก็เป็นฟอลิเคิลที่ผ่านกระบวนการสองตัวนี้มาแล้วนะครับถ้าตัวเต็มที่แล้วเนี่ยก็จะเรียกว่าแมชชัวฟอลิเคิลก็คือจากกระตุ้นแมชชัวฟอลิเคิลให้ตกขายแล้วก็กระตุ้นการเปลี่ยนจากตัวแมชชัวฟอลิเคิลให้พัฒนากลายเป็นคอปัสลูเตียมซึ่งคอปาสลูเตียมก็จะเป็นโครงสร้างที่สามารถสร้างโปรเจสเตอโรนได้นะครับก็จะเป็นฮอร์โมนเพศหญิงอีกตัวหนึ่งสำหรับโปรเจสเตอโรนนะครับแต่ในกรณีของผู้ชายกรดโทรฟิกฮอร์โมนก็จะคล้ายกับของผู้หญิงนะครับก็คือมีฟอลิเคิลซิมเลติ้งฮอร์โมนเหมือนกันแต่ว่าหน้าที่มันต่างออกไปนะครับถ้าเมื่อกี้ผู้หญิงก็จะเกี่ยวข้องกับการพัฒนาของไข่การสร้างไข่นะครับเพราะฉะนั้นตัว f อ h ก็จะเกี่ยวข้องกับการสร้างจามีเหมือนกันก็คือมันจะไปกระตุ้นหลอดสร้างอสุจิให้สร้างสเปิร์มออกมาหรืออสุจินะครับส่วนฮอร์โมนอย่างที่สองก็คือชื่อว่า i n t e r s e x u a l Cell Stimulating Hormone ย่อว่า I C S H นะครับตัวนี้ก็จะเทียบเท่ากับ l u t e i n i z i n g of hormone หรือว่า L H หน้าที่ของมันก็คือไปกระตุ้น l a d i c cell l a d i c cell หรือเป็น interstitial cell เนี่ยคือเซลล์เดียวกันนะครับก็คือจะเป็นเซลล์ที่อยู่ระหว่างหลอดสร้างสุจิก
ซึ่งเลนดิกเซลก็จะถูกกระตุ้นแล้วสามารถสร้างเทสโทสเตอโรนได้เทสเตอโรนก็คือฮอร์โมนเพศชายนะครับในส่วนของฮอร์โมนพวกนี้ทั้งหมดมันจะเป็น FSHLH หรือว่าในเพศชายเรียกว่า ICSH ตรงนี้ก็คือ Gonadotrophic Hormone นะครับ Gonadotrophic Hormone มันก็จะถูกควบคุมโดยไฮโปทมัสเหมือนกับฮอร์โมนตัวอื่นโดยที่กระตุ้นให้สร้างกอนโดโทฟิกฮอร์โมนมากขึ้นโดยฮอร์โมนที่ชื่อว่ากอนโดโทปินรีลิซิ่งฮอร์โมนตัวย่อก็คือ GnRH นะครับแต่ฮอร์โมนพวกนี้เป็น GNTH นะก็คือ trophic นะครับส่วนฮอร์โมนที่มากระตุ้น GNTH ก็คือ GnRH ซึ่งปกติ GnRH มันจะหลั่งเป็นแบบเพาเซทายก็คือมีการหลังมากสลับกับหลังน้อยเป็นจังหวะเหมือนเพาเหมือนจังหวะที่ประจรเต้นอะเพานะครับการหลังแบบเพาเซทายก็จะกระตุ้นอันทิเดปิจูทารีให้หลังกอนโดโทฟิกฮอร์โมนได้นะครับในทางตรงข้ามถ้ามีความผิดปกติหรือว่าเอ่ออาจจะมีเนื้องอกในส่วนที่เป็นเซลล์ที่สร้างกอนโดโทฟิกฮอร์โมนตรงนี้มันก็จะหลังเอ่อผู้ผิดในกรณีที่มีความผิดปกติให้ GnRH เนี่ยมากเกินไปนะครับก็คือจะไม่หลังเป็นแบบเพาเซทายคือหลัง GnRH ในปริมาณสูงตลอดตรงนี้จะกลับการก็คือมันจะไปยับยั้งการหลัง GnTH นะส่วนฮอร์โมนที่มายับยั้ง GnTH เขาก็เชื่อว่ามันสามารถถูกยับยั้งได้โดยเ,เมลาโทนินนะครับซึ่งตอนที่พูดถึงเมลาโทนินก็พูดไปแล้วว่าจะเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการยับยั้งการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ก็คือผ่านทางการยับยั้ง GnTH นั่นเองนะครับนะภาพนี้ก็เป็นภาพสรุปฮอร์โมนที่หลังจากแอนติเดปิจูเทอรี่นะครับก็มีอะไรบ้างมีโกลฮอร์โมนนะครับมีโปรแลคตินโกลฮอร์โมนก็ทำให้เอ่อร่าง,างกายสูงขึ้นนะคะมีผลต่อบัตรชูกา้าแล้วก็กระตุ้นไลโปไลซิสนะครับโปรแลคตินก็จะเป็นกระตุ้นนำมารีแกนก็ทำให้มีการหลั่งน้ำนมในขณะเดียวกันก็จะยับยั้งตัวฮอร์โมนเพศหญิงด้วยนะครับและในกรณีของแอนติเอพิชเชอรีแกนที่หลั่งฮอร์โมนไปควบคุมต่อมไร้ท่าอีกทีหนึ่งก็คือมีสามต่อมนะครับก็คือไทรอยแกนก็ถูกกระตุ้นจากแอนติแอนติเอพิชเชอรี่แกนโดยฮอร์โมนไทโรทอปินไทโรทอปินตัวนี้ก็คือไทรอยสติมูเลติ้งฮอร์โมนนะครับตัวเดียวกันนะครับก็ทำให้ไทรอยแกนเนี่ยโตขึ้นแล้วก็สามารถทำงานได้มากขึ้นนะครับต่อมาท่าตัวที่2ที่ควบคุมโดยแอนติเอพิชเชอรี่ก็คือแอดมินอลคอร์เทกนะครับตัวนี้ก็จะชื่อว่าคอร์ติโคโทปินหรือชื่อเต็มยศก็คือแอดมินอลคอร์ติโคโท
Prolific Hormone นะครับ SCTH ส่วนอีกต่อมไรท่ออีกต่อมหนึ่งที่ถูกกระตุ้นโดย a n t i l e p t u s l y g a n ก็คือ Ovary หรือว่า Test Cheese นะครับก็คือ g o n a d ก็ถูกกระตุ้นโดยเอ่อ GNTH ซึ่ง GNTH ก็แบ่งเป็น2อย่างก็คือ FSH Follicular s y n a t i n g Hormone กับ LH ก็คือ Luteinizing Hormone นะครับปันสรุปก็คือ a n t i l e p i t u i เนี่ยมันจะไปควบคุมต่อมสี่ต่อมนะครับโดยที่แบ่งเป็นสองกลุ่มใหญ่ก็คือต่อมไรท่อก็มีอะไรบ้างมีไทรอยมีแอนลีนอลคอร์เทสแล้วก็มีโกนแอดนะครับแล้วก็ในกรณีของต่อมมีท่อมันก็จะไปกระตุ้น memory g a n นะครับหรือต่อมน้ำนมนะอันนี้คือสรุปของ a n t i l e p i t u c h e r r y นะครับต่อมาก็คือมาดูมิดเดิลโลบของพิจูเทอรี่กันบ้างนะครับสำหรับมิดเดิลโลบหรือว่าต่อมทัสมองทูกลางเนี่ยในคนจะไม่มีความสำคัญนะครับมันจะมีความสำคัญในเอ่อสัตว์เลือดเย็นโดยที่มิเตอร์นพิซูเชอรี่เนี่ยมันจะหลังฮอร์โมนที่ชื่อว่าเมลานอไซส์สติมเลตติ้งฮอร์โมนย่อว่า MSH นะครับซึ่งเป็นเปปไตด์ฮอร์โมนนะหน้าที่ของ MSH ก็คือทำงานตรงกันข้ามกับเมลาโทนินเมลาโทนินเมื่อกี้ที่หลังจากไพเนียลแกนมันจะทำให้เออเมลานินเนี่ยเคลื่อนที่ก็เข้าใกล้หานิวเคลียสทำให้เวลาภายนอกมองเข้าไปเนี่ยสีผิวของสารเลยมันจะต่างลงแต่ว่าเมลานอไซส์ติมเลตติ้งฮอร์โมนทำงานตรงข้ามก็คือจะเอาเมลานินพิกเมนต์เนี่ยออกมาสู่บริเวณผิวรอบๆเวลามองเข้าไปแล้วก็จะทำให้ผิวเข้มนะครับพันถ้าเมลานอไซส์ติมเลตติ้งฮอร์โมนหลังมากก็ทำให้ผิวเข้มทางตรงข้ามคือถ้าเอ็มเซหลังน้อยลงก็จะผิวจางนะครับซึ่งในกรณีของคนเนี่ยอย่างที่บอกไปปกติมันจะไม่มีความสำคัญนะครับยกเว้นเอ่อมีความผิดปกติบางอย่างนะครับที่เกี่ยวข้องกับ ACTH นะครับเพราะว่าโครงสร้างของของ MSH เนี่ยมันคล้ายกับ ACTH นะครับคาเทอร์บิบางอย่างที่ส่งผลต่อระดับ ACTH ที่เพิ่มมากขึ้นก็จะทำให้เอ่อสีผิวคนเนี่ยเข้มขึ้นได้บ้างนะครับแต่ถ้าในการทำงานปกติเนี่ยมันจะไม่มีความสำคัญน,นะครับยกเว้นเกิดความผิดปกติในบางโรคนะครับอันนี้ก็จะจบมิดเดิลโลกกรณีของโพสเทเลียพิจูเชอรี่หรือต่อมได้สมองส่วนหลังนะครับ
ตอนนี้อย่างที่เน้นไปแล้วก็คือพิซูเนอรี่ส่วนนี้มันไม่ได้สร้างฮอร์โมนขึ้นมาเองแต่ฮอร์โมนตรงนี้มันสร้างมาจากไฮโปทามัสเพราะฉะนั้นเอ่อมันก็เป็นสารที่สร้างมาจากอะไรครับตัวนิวรอนหรือว่าเซลล์ประสาทแต่ว่ามันถูกขนส่งไปทางหลอดเลือดนะครับแล้วก็กระจายไปตามเซอร์เพลชันซึ่งตรงนี้เหมือนคล้ายๆกับหลังแบบเอนโดครีนนะครับเราก็จะเรียกตรงนี้ฮอร์โมนพวกนี้ว่านิวโรฮอร์โมนมันมีนิวโรมาข้างหน้าเพราะว่ามันหลังมาจากนิวรอนนะครับฮอร์โมนกลุ่มนี้ก็เลยเรียกว่านิวโรฮอร์โมนโพซิเดียพิทูลิก็จะหลังฮอร์โมนสองชนิดก็คือออกซิโตซินซึ่งหน้าที่ของมันก็คือจะไปกระตุ้นกล้ามเนื้อเรียบรอบต่อมน้ำนมให้มีการหลังน้ำนมการหลังน้ำนมก็เรียกว่า milk secretion หรือว่า milk ejection ตรงนี้เน้นว่ามันคือการหลังก็คือการออให้น้ำนมเนี่ยมันออกมานะครับแต่เมื่อกี้โปรแลคตินมันคือการสร้างนะครับอย่าทำสับสนหน้าที่อย่างที่สองก็คือมันจะไปกระตุ้นกล้ามเนื้อเรียบที่อยู่ในตัวมดลูกนะครับก็คือกล้ามเนื้อเรียบในชั้นไมโอมิเทรียมให้บีบตัวนะครับซึ่งจะบีบตัวเมื่อมีการถับประจำเดือนหรือว่าเ,เวลาที่มีการคลอดลูกนะครับซึ่งความเครียดความกังวลก็จะส่งผลต่อออฟิโตซินได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นแผนภาพนะครับของออฟิโตซินกับตัวของโปรแลคตินนะครับการหลังของออกซิโตซินกับโปรแลคตินเนี่ยทั้งคู่ก็จะอย่างที่บอกไปถูกควบคุมโดยไฮโปรธามานนะครับซึ่งสิ่งที่จะมาควบคุมไฮโปรธามานอีกทีหนึ่งเนี่ยก็คือไฮเบรนนะครับอาจจะเป็นตัวของซิลิบรัมนะยกตัวอย่างเช่นเวลาที่มีเสียงเด็กร้องนะครับเสียงก็จะเข้ามาสู่กันแปลแปลให้เป็นเสียงที่เอ่ออะดิชอรี่แอเรียในสมองส่วนซิริบัมในสมองใหญ่นะครับก็จะมีการนึกคิดว่าเฮ้ยลูกร้องอยู่นะครับการนึกคิดตรงนี้ก็จะส่งผลต่อมาที่ไฮโปทามาสนะครับในการความรักความเป็นห่วงนะครับก็จะกระตุ้นให้ไฮโปทามาสเนี่ยหลังออกซิโตซินนะครับก็คือสีม่วงตรงนี้นะหลังออกมามาสู่โพสิเดียพิชูเชอรี่ออกซิโตซินก็จะกระตุ้นกล้ามเนื้อเรียบให้หลังนมนะครับในทางเดียวกันตัวไฮปรธมาก็จะกระตุ้นเอ่อแลคโตจินิกรีลิสซิ่งฮอร์โมนนะครับมากระตุ้นให้แอนซิเดียพิชูเชอรี่เนี่ยสร้างโปรแลคตินเพิ่มมากขึ้นก็จะมีการสร้างน้ำนมเพิ่มมากขึ้นทั้งมีการสร้างแล้วก็มีการขับนะครับก็จะมีน้ำนมให้ลูกได้กินนะครับเ
รวมทั้งอันนี้ก็คือการที่ได้ยินเสียงเด็กร้องนะครับสามารถกระตุ้นให้มีการหลังแล้วก็มีการขำน้ำนมออกมาได้นะครับอีกวิธีทางหนึ่งก็คือการดูดนะครับการดูดนมของเด็กใช้คำว่า baby suckling การที่เด็กดูดนมเนี่ยก็จะไปกระตุ้นแมคคาโนเรเซปเตอร์ที่อยู่บริเวณหัวนมแมคคาโนเรเซปเตอร์ก็จะเป็นเรเซปเตอร์ที่รับการสั่นสะเทือนหรือว่าแรงกลนะครับแมคคาโนเมคานิกแมคคาโนเรเซปเตอร์ก็จะส่งสัญญาณไปกระตุ้นไฮโปรธามันให้กระตุ้นการหลังออกซิโตซินแล้วก็ยับยั้งฮอร์โมนที่ยับยั้งการหลังโปรแลคตินก็คือยับยั้งไลโตเจนิกอินฮิบิติ้งฮอร์โมนนะครับหรือ PIH ตัวนี้ก็จะถูกยับยั้งทําให้โปรแลคตินเนี่ยหลังมากขึ้นเหมือนกันนะครับก็คือเป็นพาร์ทพาร์ทเวเหมือนกันกับการที่ได้ยินเสียงเด็กร้องนะครับตัวนี้ก็จะเป็น,นกลไกที่ตอบสนองต่อตัวเด็กนะครับเพื่อจะส่งเสริมการเลี้ยงดูเด็กนะครับฮอร์โมนตัวที่สองที่สร้างจากโพสติเลียพิทูเทลีก็คือ ADH ตัวเต็มมันก็คือแอนตี้ไดยูเรติกฮอร์โมนมันจะมีสองหน้าที่อันแรกก็คือ,อกระตุ้นการดูดน้ำกลับจากหน่วยตายนะครับก็คือมันจะไปส่งผลการกระตุ้นการดูดน้ำที่ดิสซอลของแมตต์ทูบูกับคอลเลคติ้งดัดตัวนี้ก็จะส่งผลทำให้การขับน้ำทิ้งในปัสสาวะเนี่ยลดน้อยลงนะครับก็ทำให้ปัสสาวะเข้มขึ้นเออเข้มข้นแล้วก็สามารถรักษาน้ำในร่างกายไม่ได้นะครับหน้าที่อย่างที่สองก็คือไปกระตุ้นให้เกิดวาโสคอนสิคชันก็คือ,อการหดตัวของหลอดเลือดนะครับเวลาหลอดเลือดหดตัวเนี่ยก็จะทำให้ความดันเลือดเนี่ยเพิ่มมากขึ้นมาเพรสเชอร์เพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นจากคุณสมบัติตรงนี้ ADH ก็ได้ชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าวาสโอเพรสซินวาโสก็มาจากคำว่าเวสเซลเพรสซินก็คือเพรสก็คือกดนะครับคือทำให้มันเกิดวาโสคอนสิคชันบัดเพรสเชอร์ก็เลยสูงภาพนี้ก็จะเป็นการทำงานของเออไฮโปทามานนะครับที่เป็นตัวสร้าง ADH ก็คือ ADH มันจะถูกควบคุมได้โดย Osmo Receptor นะครับออสโมลิเซปเตอร์ก็จะเป็น Receptor ที่เซนต์ต่อความเข้มข้นของเลือดก็คื
่ในกรณีที่ร่างกายเราดื่มน้ำน้อยหรือว่าเสียเหงื่อมากเนี่ยก็จะทำให้เลือดมันเข้มข้นขึ้นนะครับคำว่าเลือดเข้มข้นขึ้นก็คือเออมันมีสารละลายที่ทำให้ osmotic pressure ในเลือดเนี่ยสูงขึ้นนะครับหรือแง่หนึ่งที่ทำให้ osmotic pressure สูงขึ้นก็คือการที่กินเค็มจัดหรือว่าหวานจัดก็จะให้เลือดเข้มข้นขึ้นเหมือนกันนะครับตัวออสโมนิเซเตอร์ก็จะเป็นตัวรับรู้ว่าเฮ้ยตอนนี้เลือดมันเข้มข้นมากแล้วนะก็ต้องมีวิธีการที่จะทำให้เ,เลือดกลับมาสู่ความเข้มข้นน้อยลงซึ่งเป็นความเข้มข้นปกติของมันนะครับการกระตุ้นตรงนี้ก็จะทำหน้าที่เอ่อที่ไฮโปทามาสนะครับออโมนลิซเปอร์ก็จะส่งสัญญาณมาที่ไฮโปทามาสไฮโปทามาสก็จะทำหน้าที่สองอย่างอย่างแรกก็คือไฮโปทามาสจะกระตุ้นให้เกิดความสึกกระหายน้ำคือกระตุ้นให้เกิดเทอร์สนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นแรงจูงใจที่ไฮโปรธรรมาสร้างขึ้นพอเรารู้สึกว่าขาหายน้ำแล้วเนี่ยแรงจูงใจตรงนี้ก็จะไปกระตุ้นซิลิบรัมซิลิบรัมก็จะควบคุมให้เกิดพฤติกรรมการดื่มน้ำนะครับเราก็จะดื่มน้ำนะพอเราดื่มน้ำเข้าไปปริมาณน้ำได้ก็จะมีมากขึ้นนะครับก็ทำให้เลือดเจือจานนะครับบัตออสมอลาริตี้หรือว่าความเข้มข้นของเลือดเนี่ยก็จะเข้าสู่ภาวะปกติก็คืออยู่ที่ประมาณ300มิลลิออสโมนต่อลิตรนะครับก็จะหยุดก็จะหยุดการกระตุ้นที่ออสโมลิเซปเตอร์ไฮเปอร์ธรรมาก็จะเอ่อหยุดให้เรารู้สึกว่าโอเคตอนนี้เราไม่กระหายน้ำแล้วนะครับอันนี้คือพาร์ทไปแรกพาร์ทไปที่สองก็คือไฮโปรธรรมาก็จะหลังแอนตี้ไดยูเรติกฮอร์โมนหรือแอนตี้เฮนะครับไปเพิ่มการดูดน้ำบริเวณดิสทอลคอมเพลตทูบูกับคอลเลกติ้งดักนะครับก็จะมีน้ำกลับเข้ามาในหลอดเลือดเพิ่มมากขึ้นนะครับตรงน,นี้ก็จะทำให้บัตรออมเบอร์ไรตี้เนี่ยลดลงมาอยู่ที่300เหมือนเดิมนะครับคราวนี้ก็จะเอ่ออสโมลิเซเตอร์ก็ไม่ถูกกระตุ้นละเอดีเก็จะหยุดหลังก็คือกลับเข้าสู่ภาวะปกตินะครับตำนานที่เล่าขานเป็นวิชาการที่ลึกซึ้งเป็นบนขลังที่ตราตรึงเราจึงถ่ายทอดจากความทรงจำ